ഹൈ ഫ്രണ്ട് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് മലയാളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അശ്വിൻ അലോറയാണ് അദ്ദേഹം കേരള ഒരുപിണി ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അഡ്മിനും അശ്വിൻ അലോറ എന്ന പേരിലൊരു ഫിനാൻസ് ചാനലും യൂട്യൂബിൽ നടത്തുന്ന നടത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാനലിലുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഈ കൊറോണയുടെ സമയത്ത് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് വിജ്ഞാനപ്രദമായി വേണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി വന്ന കാര്യം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അതിനുള്ള അയബട്ട ഞാൻ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം നമസ്കാരം ഇത് അശ്വിൻ അലോറയാണ് നമ്മുടെ റിയാസ്കിയുടെ ചാനലിലെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകളെ പല ആൾക്കാരും ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ച് ഇതിന് മുന്നേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് നമുക്കറിയാം കറക്ഷനിലേക്ക് കൂടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ഇതാണോ ശരിയായിട്ടുള്ള സമയം സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുവാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റോക്കുകൾ ഏതൊക്കെ നല്ല സ്റ്റോക്കുകളിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് നല്ല ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസിൽ ഏതൊക്കെ കമ്പനികളാണ് വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ക്വാർട്ടറുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘാതം ഏൽക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്കിപ്പോഴും ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രിഡിക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ചില കമ്പനികൾക്കെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് ഒരു ലോങ് ടേമിലേക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഏവിയേഷൻ പോലെയുള്ള സെക്ടറുകളിലുള്ള കമ്പനികൾക്കായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഏവിയേഷൻ മാത്രമല്ല ഓട്ടോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെക്ടറുകൾക്ക് വലിയ രീതിയിലൊരു ആഘാതം മുന്നിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് അടക്കാം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഒരു ബെറ്റ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഓഹരികൾ വലിയ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു ബെറ്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമേ പറയാനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ നമ്മുടെ വാരൻ ബഫറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ലോകത്തിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി റിച്ചസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് നമ്മുടെ വാരൻ ബഫറ്റ് ഒരു മില്യൺ യു എസ് ഡോളറിൻ്റെ ഒരു ബെറ്റ് വെച്ചത് ബെറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ ഫണ്ട് ഹൗസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഹൗസുകൾ അതുപോലെ ഹെഡ്ജ് ഫണ്ട് ഹൗസുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തൊരു ബെറ്റ് എന്താണെന്നാൽ ഈ ഒരു ഫണ്ട് ഹൗസുകളുടെ ഹെഡ്ജ് ഫണ്ടുകൾ എസ് എൻ ബി ഇൻഡെക്സിനേക്കാളും പെർഫോം ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനാണ് ഒരു മില്യൺ യു എസ് ഡോളറിൻ്റെ ബെറ്റ് അദ്ദേഹം വെച്ചത് ബെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കാലയളവിൽ എസ് എൻ ബി ഇൻഡെക്സ് നൽകിയ റിട്ടേൺ ഏകദേശം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഒരു ശതമാനമായിരുന്നു അതേസമയം ഹെഡ്ജ് ഫണ്ടുകളാവട്ടെ വെറും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനമാണ് നൽകിയ റിട്ടേൺസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വാരൻ ബഫറ്റ് ഈ ഒരു ബെറ്റിൽ ഒരു മില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഓഹരി വിപണിയിലെ ഇൻഡെക്സുകളിൽ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ സെൻസ് സെൻസെക്സും ഈ രണ്ട് ഇൻഡെക്സുകളാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡെക്സുകളിലുള്ള നിഫ്റ്റിയിലെ അൻപത് കമ്പനികളിലും സെൻസെക്സിലെ മുപ്പത് കമ്പനികളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഇൻഡയറക്ട്ലി നിക്ഷേപിക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു തരം ഫണ്ടുകളെയാണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകളിലേ കൂടി നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് വഴി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ക്രീമി ലെയറിലുള്ള കമ്പനികളിലാണ് നമ്മളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്ന് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പനികളിൽ ബെറ്റെടുത്താൽ ഒരു പക്ഷേ അത് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല പല കമ്പനികളും നമുക്കറിയാം വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്രാഷാണ് ഇത്തരം മാർക്കറ്റ് ക്രൈസിസിലൊക്കെ ഏൽക്കുന്നത് അൻപത് ശതമാനവും അറുപത് ശതമാനവും ഒക്കെ അതുമാത്രമല്ല ഒരുപാട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടും
ഡേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ ആ ഒരു നിഫ്റ്റിയുടെ പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഏകദേശം നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനത്തോളം റിട്ടേൺസ് നിഫ്റ്റി നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഉള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ഒരുപാട് ഭാവി പെൻഷൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിക്ഷേപ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകളെ മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ ഇത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫണ്ടുകളായി വരുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാര്യം അത്തരം ഫണ്ടുകൾ മറ്റുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളാണ് കാരണം ഈ ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സിനൊന്നും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇത്തരം ഫണ്ടുകൾ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇൻഡെക്സുകളിൽ ഡയറക്ട്ലി നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഫണ്ടുകൾ വളരെ ചെറിയ എക്സ്പെൻസീവ് എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ ഉള്ള ഫണ്ടുകളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ബെറ്റ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിനെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മുകളിലല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബെറ്റുകൾ അതിനെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്കുകളിലുള്ള ബെറ്റുകൾ പലപ്പോഴും റോങ് ആയി പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബെറ്റ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പക്ഷേ നമ്മളെ സഹായിച്ചേക്കാം ലോങ് ടേം വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ മാത്രമല്ല പല ഓഹരി വിപണികളിലും ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപം കൂടിയുണ്ട് നമ്മളുടെ ഓഹരി വിപണികളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു തരം ഫണ്ടുകൾ കൂടിയുണ്ട് അത്തരം ഫണ്ടുകളെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുക അഥവാ ഇ ടി എഫ് ഇൻഡെക്സുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന ഇ ടി എഫുകളും നമുക്കുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോഴിത് സാധാരണ സ്റ്റോക്കുകൾ പോലെ തന്നെയാണ് പോലെ തന്നെയാണ് ഓഹരി വിപണിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുക അത് ലിക്വിഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിറ്റ് മാറി സ്റ്റോക്കുകൾ പോലെ തന്നെ വിറ്റ് മാറാനും വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇ ടി എഫുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതും ഈ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇ ടി എഫുകൾ ഇ ടി എഫുകൾക്ക് ചെറിയ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈ ഇ ടി എഫുകളാണ് കാണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ചെലവ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇ ടി എഫുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് എസ് ഐ പി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പല ബ്രോക്കേഴ്സും അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ എസ് ഐ പി നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകളിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കണം ഇ ടി എഫുകൾ മുഖാന്തരം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകളുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകളുടെയും ഇ ടി എഫുകളുടെയും ഇൻഡെക്സുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഇ ടി എഫുകളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇ ടി എഫോ മതിയാവും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സെൻസെക്സിലും നിഫ്റ്റിയിലും നിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് ഇ ടി എഫുകളൊന്നും നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യാറുള്ളത് ലോങ് ടേമിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ട് ഹൗസിൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി നല്ല ഫണ്ട് ഹൗസുകളാണോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് എസ് ബി ഐയും അതുപോലെ തന്നെ യു ടി ഐ ഫണ്ടും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ ഇ ടി എഫുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇ ടി എഫുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്താവുന്നതാണ് എന്നാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാനലിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവിധ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടുകളും നൽകുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കൊറോണയിൽ നിന്നും എല്ലാവരും സേഫായിരിക്കുവാനും ഇതോടൊപ്പം കൂടിച്ചേർക്കുന്നു ഹാപ്പി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് നന്ദി നമ